Це марафон «Єдині новини» і за найголовнішими подіями в Україні та світі стежать журналісти «Фактів ВСТВ» та «Вікон СТБ». Доброго ранку. Історично найсильніше за всі 33 роки незалежності нашої країни. Так називають двосторонню безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами Америки, яку підписали напередодні глави держав Володимир Зеленський і Джо Байден. Її повний текст уже оприлюднений на сайті Офісу президента України. Угода на 10 років і її називають ланкою до членства в НАТО. Серед іншого документ передбачає навчання українських вояків, розширений обмін розвідданими, надання військової допомоги та поглиблення співпраці у виробництві виробництві зброї і військової техніки. Зокрема, йдеться про постачання систем протиповітряної оборони «Петріот» і ескадрили винищувачів, причому не тільки F-16. Крім того, в договорі чітко зазначено, що Америка підтримує зусилля України для перемоги в цій війні, а також притягнення Росії до відповідальності за напад і намагання знищити українців. В Офісі Президента пояснюють, угода зі США суттєво відрізняється від усіх попередніх подібних документів, які Україна підписала з іншими державами. Її винесуть на голосування Конгресу Сполучених Штатів, і вона буде юридично зобов'язувальною. Також договір на відміну від інших зареєструють в ООН. Ми підписали найсильнішу угоду між Україною та Сполучними Штатами з часів нашої незалежності. Це угода про безпеку, а відтак про захист людського життя. Це угода про співпрацю, а значить наші нації стануть сильнішими. Це угода про кроки для гарантування сталого миру, і тому вона вигідна всім у світі. Бо російська війна в Україні – це реальна глобальна загроза. Наша мета – надійно зміцнити нинішню обороноздатність України та її можливості у довгостроковій перспективі. Міцний мир для України має бути забезпечений її спроможністю захистити себе зараз і стримати будь-яку агресію у майбутньому. Сполучені Штати збираються допомогти Україні зробити і те, і інше. В Італії триває саміт Великої Сімки. Ця зустріч ювілейна, 50-та. Російській агресії проти України присвятили окреме засідання. Лідери країн G7 погодили передати нашій країні понад 50 мільярдів доларів до кінця року. Це кредит під гарантії від прибутків заморожених російських автивів. Також у межах саміту Україна уклала ще одну безпекову угоду з Японією. Для Токіо документ та рівень підтримки безпрецедентні. Цього року Японія надасть нам 4,5 мільярди доларів допомоги. Обіцяє і безперервну підтримку протягом наступних 10 років. Також передасть нелетальне обладнання, поглиблюватиме допомогу в коаліціях на підтримку України, підтримуватиме формулу миру, співпрацюватиме в розробці механізму щодо відшкодування збитків та у притягненні агресора до відповідальності. Одним з головних результатів саміту Великої Сімки для України стане також отримання більшої кількості систем ППО, заявив президент Володимир Зеленський. Країни НАТО готові схвалити потужний пакет підтримки для України на Вашингтонському саміті в липні, включаючи довгострокові фінансові зобов'язання. Про це на сторінці у Фейсбук написав міністр оборони Рустем Умєров. Він взяв участь у засіданні Ради Україна-НАТО на рівні міністрів оборони формату «Рамштайн», до якого приєдналася Аргентина, першою із країн Латинської Америки. Умєров закликав союзників надати Україні більше систем ППО і ракет до них. Зокрема, Київ просить сусідні країни закривати небо над прикордонними областями. Йшлося також про оснащення наших бойових бригад, а ще створення бронетанкової коаліції. До неї долучаться 13 країн, які зможуть передавати бійцям західні танки та бойові машини. Окрема розмова про передачу Україні літаків F-16. Цю тему обговорюють зі США, Данією та Нідерландами. За словами Рустема Умєрова, хороших новин чекаємо вже зовсім скоро. Збито сім з 14 ракет та всі 17 ударних БПЛА, які цієї ночі атакували Україну. Що не повідомили про це повітряні сили України. Дві тривоги від початку доби пережили українці. Росіяни знову завдали масованої комбінованої атаки ракетами та безпілотниками. А зараз до нас у прямому ефірі доєднується речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, мої вітання. Пане Андрію, сьогоднішній ранок був дуже неспокійний. Будь ласка, розкажіть, як? Яка нині ситуація на фронті? 
Доброго ранку, Андрію. Слава Україні! На Харківському напрямку ворог продовжує наступальні дії. Загалом відбулось вісім бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Тихе, Вовчанськ та Глибоке Харківської області. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили шість атак ворога в районах Синьківки, Берестового та Петропавлівки Харківської області, а також Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку українські війська відбили вісім атак російських окупантів – в районах Невського, Греківки, Луганської області, Торського, Донецької області. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки в районі Верхньокам'янського та Роздолівки Донецької області. На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських окупантів прорвати оборону українських військ в районах Іванівського, Андріївки та Нового Донецької області. На Покровському напрямку українські воїни відбили 39 атак в районах населених пунктів Новоолександрівка, Новопокровська, Кровське, Новоселівка перша, Межове, Калинове, Євгенівка. Невське, Невельське Донецької області на Курахівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка, Георгіївка, де ворог 20 разів намагався минулої доби прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки Запорізької області. На Придніпровському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві атаки на позиції Сил оборони України на цьому напрямку біля населеного пункту Кринки. Протягом доби відбулось 109 бойових зіткнень. Протягом минулої доби загалом російські терористи завдали по території України три ракетні удари із застосуванням чотирьох ракет. 66 авіаційних ударів, зокрема, застосувавши 94 керовані авіаційні бомби. Російські терористи здійснили понад 3800 обстрілів, в тому числі 100 із застосуванням реактивних систем залпового вогню. У ніч на 14 червня 2024 року російські терористи завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники типу «Шахет». Усього ворог застосував 31 засіб повітряного нападу, 14 ракет повітряного наземного базування і 17 ударних безпілотників, а саме 10 крилатих ракет Х-101, Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95. МС. Три балістичні ракети «Іскандер-М», одну аеробалістичну ракету Х-47, М-2 «Кінжал», 17 ударних безпілотників типу «Шахет» 131-136. В результаті повітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запоріжській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряних цілі. Сім крилатих ракет Х-101, Х-555, 17 ударних безпілотників типу «Шахет» 131-136. Андрію. Дякую, пане Андрію. Скажіть, будь ласка, чи є вже дані про втрати окупантів і про результати бойової роботи наших захисників? Андрію, за добу, що минула Збройні сили України вразили САСі проти повітряної оборони. Два пункти управління російських окупантів, два артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби, 11 районів зосередження особового складу, а також озброєння і військової техніки російських загарбників. Загальні втрати ворога минулої доби склали 1250 російських загарбників, 8 танків, 26 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 22 дрони оперативно-тактичного рівня, 1 ракета, 60 автомобілів та 16 одиниць спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава, пане Андрію. Це був Андрій Ковальов, це речник Генштабу, і він розказав про втрати окупантів та ситуацію на фронті. Росіяни полюють на поліцейських Харківщині. Тільки за останній місяць там були поранені 30 правоохоронців. Один поліцейський Андрій Ладика, на жаль, загинув. Росіяни вдарили з впівідрона по поліцейському авто, яке їхало на евакуацію мирних жителів. Окупанти влаштовують засідки, завдають повторних ударів саме під час рятувальних операцій. Поліцейські щодня ризикують своїм життям, однак попри це продовжують виконувати свої обов'язки. Дмитро Мажаровський – поліцейський офіцер з Вовчанська у лікарні понад три тижні. 22 травня дивом вижив після удару російського дрона. Вже було з'ясовано при ревізії рани, що є пошкодження магістральної артерії плеча. 
Викликан був судинний хірург, зроблено протезування артерії. Слава Богу, зараз все функціонує. 10 травня росіяни пішли наступом на Вовчанськ. В самому місті лишалося до двох тисяч жителів. В селах довкола ще більше. Окупанти били кабами, ракетами, артилерією. На вулицях точилися бої. Дмитро родом з Вовчанської громади. Навесні 22-го вирвався з окупації. Він добре знає, на що здатні росіяни. Тож тепер, не чекаючи наказу, почав евакуйовувати людей. По людям поїхав зразу, по всім людям, кого знав, кого бачив, точно, що вони там ще проживають. Поїхав питати, чи вони будуть виїжджати. І так, з п'ятої ранку, мирно, до восьмої вечора, перший день, вивозили людей. Возити людей автобусами було небезпечно. Рятували невеликими групами на поліцейських машинах. Давайте сюди йдемо машину. Бабуська, де ви? Бабусь! Пішли, поїхали. Ви речі зібрали? Речі зібрала. Давайте, давайте. Що ще вам треба? Воно то в уточку, в ведро і в кульок. Уточка, хай буде уточка, нічого страшного з нею не буде. Поїхали, бабусь. 22 травня поліція отримала заявку на евакуацію 12 людей. Дмитро разом з колегами на трьох авто рушили до Вовчанська. Росіяни на них чекали. Ось відео пропагандистів. Видно, що це не військові машини, і окупанти все одно скидають боєприпас. У мене в машині був такий FPV-монітор який передає, якщо десь літає в піві, ми зупинились, постояли хвилинки три, він пропав з монітора. Постояли хвилинки три, поїхали, метрів триста поїхали і прилетіло. Влучання зафіксувала камера з поліцейського автомобіля, який їхав в евакуаційній колоні. Там був і відомий багатьом Олексій Харківський, який самотужки евакуював сотні людей. Він кинувся рятувати колег. Дмитра витягли, евакуювали до машини швидкої допомоги. Андрію вже було не допомогти. Олексій впевнений, окупанти полювали саме на них. Хоча знали, що поліцейські займаються евакуацією. Вони полювали за нами, бо ми їм заважали цим всім своїми діями. Розганяти і псо. Ну, вони ж передавали, що з першого дня вже овчанськ взяли, що всі побігли, що поліції немає. За день до цього окупанти поцілили дроном в інше поліцейське авто. Копу вдалося врятуватися. Сам Олексій не раз потрапляв під обстріл. У Бугаївці, коли окупанти вдарили по евакуаційному пункту, боєприпас розірвався за кілька десят метрів. Було поранено начальника військової адміністрації Вовчанська, водіїв та лікарів. І саме в цій точці, де була перегрузка людей, Трохи правіше, ну, якраз це, якщо я розташовувався, то це позаду мене, і лівіше від мене прилетіла касетка. Бо я побачив, що було завдано удару ще й по лікарні, і зі своїми колегами побігли швидко до лікарні. Тільки за останній місяць від колу окупанти поновили наступ на прикордоння Харківщини, поранено 30 поліцейських. Майор поліції Андрій Ладика загинув. За час повномасштабної війни в області поранено 213 поліцейських, вбито 12. Попри все, правоохоронці продовжують виконувати свої обов'язки. Це люди з великим серцем, які не шкодували свого життя, здоров'я. Задля людей, яких нерви б багатьох би не хватило, 10 разів приїжджати на тиждень до однієї тієї ж людини і казати виїжджай, виїжджай, виїжджай. Загалом за місяць з громад, де тривають бої, евакуйовано 12 тисяч людей. Третину з них вивезли поліцейські. Олексій Харківський вірить, одного разу всі ці люди знову повернуться додому. А сам він, як у вересні 22-го, підніме там український стяг. Цей прапор буде обов'язково моє ріти в Овчанську. Повернутися до служби обіцяє і Дмитро. Попереду важка реабілітація, яка, за прогнозами лікарів, триватиме не менше півроку. До того ж, його дворічна донечка має рідкісну недугу. Його підтримують друзі, колеги. Допомогти герою та його донечці може кожен із нас. А Він такий, він на місці сидіти не буде. Зараз час пройде, відновиться, все буде добре. І він одягне форму і знову буде кричати тільки вперед. Вовчанськ – це Україна. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк. Факти ICTV. Єдині новини. Новини. Установка для сонячних панелей з основою із навігатора, годинника та компаса. Таку розробку створили школярі у Павлограді, що на Дніпропетровщині. Вони GPS-трекер, годинник, і зараз вона враховує наше місце положення, де сонце знаходиться, і повертає саме на сонце. Ця невелика механічна сонячна панель, яку розробили павлоградські школярі, здатна генерувати електроенергію. Працює завдяки годиннику, компасу та навігатору. Вони всередині конструкції. Їхнє завдання – стежити за сонцем. Панель слідкує не за самим освітлювальним напрямком, а 